ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയൻ മൈ ലൈഫ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ നമ്മുടെ ഡയൻ മൈ ലൈഫൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഉച്ച വരെ ഉള്ളൂ ഉച്ച വരെ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ ഈ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറ എടുക്കുക എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം മൈക്ക് ഓൺ ആക്കണം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കതാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചുക്കുട്ടനെ എണീക്കുമ്പോൾ മുതൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ച അവനെ എണീക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ അവൻ്റെ എന്തായാലും അവനെ എണീക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആരെയും കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടെ മറന്നു വരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ലൈക്കിലും ലൈക്കിലും ഒക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് കുറേ പേരിലേക്ക് എത്താനും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ലൈക്കും ചെയ്യാനൊന്നും ആരും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാലോ ഞാനിത് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ച ലച്ചുമൂളി ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ രാവിലെ നേരത്തെ അലറാമൊക്കെ വെച്ച് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ എണീക്കും മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് മടി പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രം ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് എണീറ്റു എണീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം വേഗം വാതിലൊക്കെ തുറന്നു ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പാല് വന്നിട്ട് ഇത്ര നേരത്തെ വരില്ല എന്നാലും ഞാൻ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിടും അപ്പോൾ അത് ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രാത്രി അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുറ്റമൊക്കെ തീ നിറച്ചും കാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നേതാ പണിയെടുത്തിട്ട് തൂമ്പ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നീ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയത് കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി തലേന്ന് തന്നെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മിക്കപ്പോഴും കഴുകി വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചുക്കുട്ടം വാശിയാണെങ്കിൽ മാത്രം കഴുകി വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കി 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 അതാത് സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും അപ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക പണികൾ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കും പിന്നെ പറ്റൂല്ല പിറ്റേന്ന് വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വേഗം കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുവച്ചു അതിനുശേഷം അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ലച്ചുമോൾ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു ആ അമ്മ അത് ചെയ്യല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു വാരി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ അവൾ രാവിലെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതാ കേട്ടോ കാരണം അടിച്ചൊക്കെ വാരി തരും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ ചെയ്ത് തരും പിന്നെ ഞാൻ അത് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചു കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും വെച്ചു അപ്പോഴേക്കും ലച്ചുമോൾ പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏകദേശം പണികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുവിധം പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അടുക്കൽ തുടക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലച്ചുമോള് പോകുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും പണികളൊക്കെ തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയം ഉണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഇതേ എല്ലാ പരിപാടിയും ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു ലച്ചുമോൾ ഇതേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെ ബസ് വരാൻ ടൈമായിട്ടോ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ബസ് വരും അപ്പോഴേക്കും മോള് വേഗം കഴിച്ച് നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എട്ടേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമല്ലേ അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ ടിഫിനിലാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് മേലൊക്കെ കഴുകി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പണി ഒരുവിധം കഴിയൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ലച്ചുമോൾ ഇപ്പോൾ പോവും
അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് എല്ലാം നാരിഞ്ഞ് ഞാൻ പറിച്ചെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടാ അമ്മ നാരൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി അമ്മ എന്താ ചെയ്യാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് അമ്മ എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് ചുട്ടൻ ഏഹ് അമ്മ എന്താ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഏഹ് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഇനി അമ്മ പഴത്തിൻ്റെ വയറിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും എങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാ അങ്ങനെ പഴത്തിൻ്റെ വയറിനെ കീറി മുറിച്ച് അങ്ങനെ പഴത്തിൻ്റെ വയറൊക്കെ ഞങ്ങൾ കീറി മുറിച്ചു കേട്ടോ നല്ല ചൂട് എൻ്റെ കയ്യൊക്കെ പൊള്ളും നല്ല ചൂടാണോ നല്ല ചൂട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളതേ പഴത്തിൻ്റെ വയറൊക്കെ കീറി മുറിച്ച് കാണാം ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞരമ്പുകളൊക്കെ എടുത്ത് കളയും ഞങ്ങൾ പഴത്തിൻ്റെ ഞരമ്പൊന്നും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുവേ കണ്ടോ കണ്ട 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 ഒന്നും ഞങ്ങൾ കഴിക്കില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കളയും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പഴം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെ വിച്ചുട്ടാ അല്ലേ പറയ് നീ എന്താണ് അമ്മ ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മേനെ എടുത്ത് പറ ഇതിന് ചൂടില്ല കേട്ടോ ഇനി വായ നിറക്ക് ഇനിയാണ് ഞങ്ങൾ ഗുസ്തി മത്സരം ആ ആ ആ ആ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവൂല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവൂല പഴമൊക്കെ മുറിക്കുന്ന വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ മേലൊന്നും തേക്കല്ലേ ഞാനൊക്കെ കുറിച്ച് സുന്ദരിക്കുട്ടി ആയതാണ് ഇനി എൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒന്നും തേച്ചു കിച്ചുട്ട പഴമൊക്കെ മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ മിടുക്കം കുട്ടനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കിച്ചുക്കുട്ടൻ്റെ മുഖമൊക്കെ കീറി കൊടുത്തിട്ട് ആ എന്തൊക്കെല്ലാം വന്നല്ലോടാ എന്തൊക്കെല്ലാം വന്നല്ലോടാ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിച്ചുക്കുട്ടൻ ഇനി എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിടത്തണം അതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് തുണികളെ മുകളിൽ വിരിച്ചിടാനുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വിരിച്ചിടാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിൽ വിരിച്ചിടണം ആദ്യം നമുക്ക് കിച്ചുക്കുട്ടനെ എണ്ണ തേക്കിച്ച് കിടത്താം അധികം നേരം കിടത്തുന്നില്ലേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ കിടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തുണി വിരിച്ചിട്ട് വന്ന് അവന് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴേക്കും അവനെ കുളിപ്പിക്കാൻ സമയമാവും അപ്പം നമുക്ക് വേഗം കുളിപ്പിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ അതേ കിച്ചുകുട്ടിന് ദേ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം സാധാരണ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന് ട്രൗസറൊന്നും ഇടാറില്ല അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ട്രൗസർ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ പറയുക ചന്തി കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രൗസർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇനി പില്ലോ വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചുകുട്ടിന് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോകാം പില്ലോ വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാട്ടോ മുകളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കിച്ചുകുട്ടിന് ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കിച്ചുകുട്ടൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചാമ്പിത്തൈലാണ് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് കിച്ചുക്കുട്ടന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന് തന്നതാണ് കിച്ചുക്കുട്ടന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി എണ്ണ തേപ്പിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ തേപ്പിച്ചാൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല നൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ തലയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക അപ്പോൾ അവന് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡ്രർ എന്നുള്ള ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തലയിൽ കൂടി അതേപോലെ തന്നെ മോൾ മേലും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൂളിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് തരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കിച്ചുക്കുട്ടിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തല ഇങ്ങനെ കുനിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ മേലെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഡെയിലി ചെയ്യാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ കിച്ചുകുട്ടനെ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ഞാൻ നേരെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ വിരിച്ചിടും അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചുകുട്ടന് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോവുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തേച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വ
അപ്പോൾ കുറേ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് ആരും ഞെട്ടിപ്പുണ്ടായി ഇതൊന്നും കുറേ ദിവസത്തെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇതൊക്കെ ഡെയിലി ഡെയിലി അല്ല ഡ്രസ്സാണ് ഇതൊന്നും എന്താ പറയുക കിച്ചുകുട്ടൻ്റെ തുണികളാണ് കേട്ടോ അതിന് ഐറ്റം ഒന്നും ഇടുന്നതല്ല കിച്ചുകുട്ടൻ്റെ ഡ്രോളിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവന് രാത്രി ഇങ്ങനെ അവൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നൈറ്റൊക്കെ അവൻ നനച്ച് പിണ്ടിയാക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ കിച്ചുകുട്ടൻ്റെ തുണിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അവൻ്റെ ബെഡ്ഷീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റും ഇപ്പോൾ വെയിലൊക്കെ നല്ല കുറവാണ് വെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനേ പറ്റില്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സുന്ദരക്കുട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളാണ് പിന്നെ ലച്ചുവിൻ്റെ യൂണിഫോം താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങൂല്ല കുറേ ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ താഴത്തേക്ക് അധികം എന്താ പറയുക വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ മുകളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ താഴെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഒരു ആല ഉണ്ടായിരുന്നേ ആല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പശുവിനെയൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ആല ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും അല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങൂല എന്നാലും ഈ മഴയൊന്നും കൊള്ളൂലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേണം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മുടെ തുണിയെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് ലിച്ചു എടുത്ത് തരിക ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം പൊക്കത്താണ് അഴ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ ആയിട്ടുണ്ട് സമയം എൻ്റെ ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ കിച്ചുകൂട്ടൻ എണീറ്റപ്പോൾ ഉള്ള പൊതപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവൻ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചത് പിന്നെ അവൻ്റെ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് തർക്കീസ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നൈറ്റിലുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക രണ്ട് നൈറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോളുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ലച്ചും മുളക് കുടിച്ച് മാറ്റിയതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഇനി അടക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അടയ്ക്ക അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിരിച്ചിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പാലാണ് കേട്ടോ ഇത് നേർപ്പിച്ച പാലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ടിരട്ടി വെള്ളം വെച്ച് നിർപ്പിച്ച പാലാണ് അപ്പം അത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ബനിയനൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബനിയനൊന്നും ഇടാമാണ് ഇവിടെ കിടപ്പേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ രാത്രി കുറയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പുറത്തൊന്നും കുറച്ച് ഉറക്കം വരുന്നു തലയിൽ കൂടെ മൂങ്ങിയിട്ടില്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ചുമ വരും കാറ്റടിച്ച അപ്പം ചുമ വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തല മൂടിയിട്ടപ്പോൾ കിടക്കാറേ കണ്ടില്ലേ സുന്ദര കുട്ടൻ കുളിച്ച് മിടിക്കലായിട്ട് വിളിച്ചല കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് പാലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ ഇപ്പം നനയ്ക്കുവേ അല്ലേ ഇപ്പം വിചാരിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പഴം കൂടെ ചെറുപഴം തന്നാലോന്ന് വിചാരിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് പാലും പഴവും ഞാൻ ചോറ് തിന്നേണ്ട സമയമായി അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ കൊടുക്കുക എന്താ പൊന്നില്ല പൊന്നില്ല പാലൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല ഇതിപ്പോ ചായയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തുല്യ ബാക്കി വെക്കില്ല മുഴുവൻ കുടിക്കും ചായ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പാടോ കുട്ടികള് കുട്ടികള് ചായ ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല കുട്ടികള് പാല് കുടിക്കും പാല് കുടിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ തുണിയാണ് പാല് കുടിച്ചത് കിച്ചു അല്ല കിച്ചന്റെ വയറ്റിലേക്ക് കുറച്ചെങ്ങാനും പോയെങ്കിലായി അല്ലെ ബാക്കി മുഴുവൻ തുണി കുടിച്ചു കിച്ചുകുട്ടൻ ഒട്ടും കൊടുത്തില്ല മുഴുവൻ തുണി അങ്ങ് കുടിച്ചു ഇനിയിപ്പോ കിച്ചുകുട്ടൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചോറ് തരാം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പൊടി നമുക്ക് മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ കിച്ചുട്ട മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയാം അതെ എന്റെ ചെക്കൻ നല്ല സുന്ദര കുട്ടനായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ സുന്ദര കുട്ടൻ എവിടെ ഇതാണ് എന്റെ സുന്ദര കുട്ടൻ കുളിച്ച് നല്ല റെഡ് കുട്ടൻ ആയിട്ടുണ്ട് റെഡ് റോസ് ആയിട്ടുണ്ട് റെഡ് റോസ് റെഡ് റോസ് വേണോ റെ
അങ്ങനെ അതേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ കിച്ചുകുട്ടിന് അതേ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്തോട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും കാരണം അവന് ഡ്രോണിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡൊക്കെ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ കിച്ചുകുട്ടിനെ ഇരുത്താറ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഉച്ചവരെയുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഓ